இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஸ்டிஃப் அண்ட் சீட் ஆங்கிள் கனெக்ஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதனுடைய கனெக்ஷன் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு டயராம் பார்த்துட்டு அப்புறமா சமைக்க போவோம் ஒரு காலம் இருக்குது சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு பிளான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது கீழே ஒரு சீட் ஆங்கிள் இருக்குது சீட் ஆங்கிள் மேலே தான் நம்ம எதை ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த பீமை ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் சரியா அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது டாப் கிளீட் ஆங்கிள் இருக்குது இந்த சீட் ஆங்கிள் நான் ரெஸ்ட் பண்ண பீமில் வர லோடு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சீட் ஆங்கிள் வளையும் ஸோ அப்போ இது வளையாமல் நம்ம தடுக்கணும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா அது கீழே நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஸ்டிப்னர் ஆங்கிள் கொடுக்கணும் ஸ்டிப்னர் ஆங்கிளுடைய சைடு வியூ தான் நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது ஸ்டிப்னர் ஆங்கிளை நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பேக் டு பேக் வைக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸை பேக் டு பேக் வைக்கிறேன் இது ஒரு டீ மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதனுடைய இந்த சைடை கொண்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒட்டி வச்சுட்டோன்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் இதோட திக்னஸ் தெரியும் அதுதான் இந்த திக்னஸ் இது வந்துட்டு எட்ஜு இந்த எட்ஜு தெரியுது சரியா எதுக்காக சார் ஷிஃப்ட்னர் ஆங்கிள் ரொம்ப லென்த்தாக வச்சுருக்குறீங்க சீட் ஆங்கிளுடைய லென்த்தையும் தாண்டி இவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கீங்கன்னா லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷனும் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் ஸ்டிஃப்ன் ஆங்கிள் ஜாஸ்தி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல சீட் ஆங்கிள் ஒட்டி வச்சாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா என்ன ஆகிருக்கும் காலம் ஃப்ளான்ஜுக்கும் ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிளுக்கும் இடையில பார்த்தா ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்துட்டு வி ஹவ் டு ஃபில் பை யூஸிங் ஃபில்லர் பிளேட் ஆர் பேக்கிங் பிளேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நமக்கு என்ன இருக்கும் ஸ்டிஃப் அண்ட் சீட் ஆங்கிள் கனெக்ஷன் இருக்கும் Next, we will see the problem. Okay. Let me read the problem. Design a stiffened seat angle connection for a factor reaction of 250 kN from a beam of ISMB 500 at 852.5 N per meter using 24 mm diameter 4.6 grade bolts to be connected to a column of ISHB 300 at 576.8 N per meter assumed to use FE 410 grade steel. We already have all the 410 grade steel. Now. So, we will send it to 250 kN. சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் பீம்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற லோடு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க டூ ஃபிஃப்டி கிலோ டன் அது என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபேக்டர்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீ நாட் டு மல்டிப்ளை வித் த லோட் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வி ஹவ் டு கெட் ஒன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸ் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் எயிட் எயிட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதை தான் என்னவா யூஸ் பண்ணுறாங்க பீமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் வி ஹவ் டு கெட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு இது பீம் ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் காலத்துக்கும் எடுத்து எழுதணும் காலம் ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயே ரெண்டு ச கொடுத்துருப்பாங்க வெயிட்டை பொறுத்து அது மாறும் கரெக்டான வெயிட்டுக்காக நம்ம பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எதுலேருந்து எடுக்கணும் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பீமுக்கு எடுப்போம் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம எடுப்போம் இது வருது ரோல்டு ஸ்டீல் பீமு ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ஓவரால் டெப்த் ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஒன் எயிட்டி செவன்டீன் பாயிண்ட் டூங்கிறது என்னது திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் டூ கரெக்டாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன்னா செக் பண்ணிடலாமே ஒன் எயிட்டி செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் டூ அடுத்து ஜி மினிமமு ஆர்ஐ வேல்யூ ரேடியஸ் இது அடுத்த பேஜில் தான் இருக்கும் லாஸ்ட் லைனு பாருங்க ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு இன்னொன்று ஜி வேல்யூ பார்த்தினா எவ்வளவு செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஜி வேல்யூ அடுத்தது ரூட் ரேடியஸ் ரேடியஸ் அட் த ரூட் எவ்வளவு செவன்டீன் எம்எம் கரெக்டாக எழுதியிருக்கான்னு பார்த்தலாமா செவன்டீன் எம்எம் இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் கரெக்டாக எடுத்து எழுதியாச்சு சிமிலர்லி வி ஹேவ் டு கெட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எகெயின் ஸ்டீல் டேபிள் போடுற ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அல்ல பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு சைஸ் வெயிட்டை வச்சு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வெயிட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சம்பளம் எவ்வளவு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதுதான் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓவரால் டெப்த் டூ ஃபிஃப்டி டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கரெக்டாக எடுத்து எழுதிருக்கோமா டூ ஃபிஃப்டி டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் திங்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஜு திங்ஸ் ஆஃப் வெப்பு ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜு எல்லாமே பார்த்து எழுதியாச்சு அடுத்து ஜி மினிமம் ஆர்ஐ வேல்யூ இது வந்து நெக்ஸ்ட் பே
இந்த எஃப்ஒய்டபிள்யூ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும் பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வச்சு காமாயம் நாட்டோட போட்டுக்கணும் டிடபிள்யூங்கிறது என்னது திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பீம் செக்ஷன் தான் சீ டேங்கிள் மேலே ரெஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ இந்த பீமில் நடக்கிற வெப் கிரிப்ளிங் பிஹேவியர் கான்செப்டை வச்சு தான் இந்த பேரிங்கில் இருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் டிடபிள்யூங்கிறது என்ன போடணும் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் பாருங்கள் இது தான் பீம் செக்ஷன் அதனுடைய திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு டென் பாயிண்ட் டூ அதை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற லோடு சம்மில் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் நான் மாற்றியாச்சு டிவைட் பை டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் டூ இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா பேரிங் லிஃப்ட் ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எம்எம் கிடச்சிருச்சு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறோம் ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்ஷனில் ஏதாவது லீவ் அ ஸ்மால் கேப் பிட்வீன் த பீம் எண்ட் அண்டு காலம் அந்த ஸ்மால் கேப் தான் எதுக்காக டு அலோவ் த ரொட்டேஷன் சரியா நான் இப்போ அந்த கேப் அசியூவ் பண்ணுறேன் அசியூம் ஏ கிளியரன்ஸ் இன்க்ளூடிங் டாலரன்ஸ் ஆஃப் டென் எம்எம் இது த்ரீ டு டென் எம்எம்க்கு அசியூவ் பண்ணுறேன் நான் டென் எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் எதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்கிறேன் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ்னால் மெம்பர் லென்த் இவ்வளோ சைஸ் சிக்ஸ் எல்லாம்னா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்ஸாக்டாக அவங்களால் செய்ய முடியாது சில நேரத்தில் ஒரு டூ எம்எம் அதிகமாக செய்வாங்க சில நேரத்தில் டூ எம்எம் கம்மியாக செய்வாங்க அதையும் அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் எவ்வளோ கிளியரன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் கிளியரன்ஸ் இன்க்ளூடிங் டாலரன்ஸ் டென் எம்எம் கொடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ பேரிங்க்கு ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எம்எம் வேணும் ப்ளஸ் டென் எம்எம் வேணும் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ தேவைப்படுது த ரெக்யூர் லென்த் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் ஆஃப் த சீட் ஆங்கில் ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எவ்வளோ ஒன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எம்எம் ஸோ அப்போ இதை விட அதிகமான விட் இருக்கிற மாதிரியான சீட் ஆங்கில் தான் நான் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கில் எவ்வளோ வேணும்னு பார்க்கலாம் லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கில் எவ்வளோ வேணும் லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கில் தரது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா சீட் ஆங்கில் தரது என்னது இப்படி தானே இருக்குது இந்த சீட் ஆங்கிள் மேலே தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பீம கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கணும் அப்போ சீட் ஆங்கிள் இந்த டேரக்ஷனில் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் சார் இந்த பீம கொண்டு வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுறதுனால பீமுடைய விட் அளவுக்கு எது இருக்கணும் சீட் ஆங்கிள் லென்த்து குறைஞ்சபட்சம் இருக்கணும் அப்போ தான் அது மேலே ரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அல்லது அதை விட அதிகமாக கூட கொடுக்கலாம் இந்த படத்தில் அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளும் அதை ஈக்குவலாகவே ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணிக்குவோம் லென்த் ஆஃப் த சீட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு விட் ஆஃப் த பீம் ஈக்குவல் டு விட் ஆஃப் த பீம் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி எம்எம் பாருங்க நம்ம இடத்துல எழுதி வச்சுருக்கோமா ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி எம்எம் அந்த ஒன் எயிட்டி எம்எம் தான் இங்கே நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ சீட் ஆங்கிளுடைய சைஸ் நான் அசியூம் பண்ணுறேன் ஏன்னா சைஸ் ஒன் தேர்ட்டி பை ஒன் தேர்ட்டி பை எயிட் எம்எம் இது எதுக்கு சார் ஒன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோருக்கு ஒன் தேர்ட்டி எடுத்துக்கிறீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சைஸ் இருக்கா இருக்கா இல்லையா நம்ம எதில் போய் தான் பார்க்கணும் ஸ்டீல் டேபிளில் பார்த்துட்டு தான் நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணணும் சரியா லெட் மீ கோ டு த ஸ்டீல் டேபிள் ஆங்கிள் செக்ஷன் பார்க்கணும் நம்ம ஸோ நான் ஈக்குவல் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஈக்குவல் ஆங்கிள் என்ன சைஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டென் பை ஒன் டென்னுக்கு அடுத்தது சைஸ் என்னதா இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி பை ஒன் தேர்ட்டி தான் இருக்குது அதனால் ஸ்டீல் டேபிளில் பார்க்காம நீங்களாக சைஸை முடிவு பண்ணாதீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி இல்லாம் இதில் பார்த்தா என்ன சைஸ் அவைலபிள் ஒன் தேர்ட்டி பை ஒன் தேர்ட்டி பை எயிட் எம்எம் திக்னஸ் இருக்குது டென் டுவெல் ஃபிஃப்டின் இருக்குது நான் இதான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் தேர்ட்டி பை ஒன் தேர்ட்டி பை எயிட் எம்எம் எடுத்துக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ சைஸ் வந்துட்டு ஒன் தேர்ட்டி பை ஒன் தேர்ட்டி பை எயிட் எம்எம் ஆஃப் லென்த் ஒன் எயிட்டி எம்எம் கனெக்டட் டு த பீம் பை டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டயா போல்ட் ஸோ அப்போ இந்த சீட் டேங்கில் பீமோடு இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கிற போல்ட் போட்டுக்கல அது நாமினியெலாம் நம்ம போட்டால் போது டூ நம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டயான்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கிளீ டேங்கிலோட பீம் பிளான்ஜு கிளீ டேங்கிலோட இது காலம் பிளான்ஜு இதுக்கெல்லாமே நாமினல் போல்ட் ரெண்டு ரெண்டு போல்ட் போட்டால் போதும் நம்ம மெயினாக டிசைன் பண்ண வேண்டியது இந்த கனெக்ஷனை தான் நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும் அடுத்து ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிள் ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிள் சைஸை நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணுறது அதுவும் இந்த லோடு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் பேரிங் ஏரியா ரெக்யூர்ட் ஃபார் ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா ஏரியா வேணும்னா லோடு பை ஸ்ட்ரெஸ் அந்த லாஜிக் தான் லோடு ஆர் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்
இப்போ எடுத்துருக்கிறதுல இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட ஏரியா மட்டும் நான் கண்டுபிடிப்பேன் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஏரியா ப்ரொவைடட் எது ஷேடட் ஒரு இதனுடைய சைஸ் எவ்வளோ இந்த லாஸ்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் எயிட்டி திக்னஸ் எவ்வளோ எயிட்டு ஸோ அப்போ எயிட் இன்ட்டு எயிட்டுன்னா ஒன்றுனுடைய இது ரெண்டு இருக்கிறதுனால இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா எவ்வளோ ஏரியா வந்துச்சு தௌசண்ட் டூ எயிட்டி எம்எம் ஸ்கொயர்டு வந்துருச்சு ஏரியா தேவைப்படுறது எவ்வளோ தான் இந்த லோடை தாங்குறக்காக தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்னோடய அசம்ஷன் ஓகே இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னீங்களே சார் இந்த ரெண்டுனுடைய திக்னஸ் சேர்த்து எவ்வளோ வருது எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் வருது திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு இதுதான் வெப் ஆஃப் த பீமோட திக்னஸ் ஸ்டெஃபன் ரேங்கில் இங்கே இருக்கிறது இல்லை ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு இது மேலே ரெஸ்ட் ஆகிறதால இதை விட இதோட திக்னஸ் எப்படி இருக்கணும் ரெண்டும் சேர்ந்து அதிகமாக இருக்கணும் இதோட திக்னஸ் எவ்வளவு டென் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ ஸ்டெஃபன் ரேங்கில் ரெண்டும் சேர்ந்து எவ்வளவு சிக்ஸ்டீன் அதை விட ஜாஸ்தியாக தான் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது மட்டும் பத்தாது இந்த ஸ்டெஃபனர் ஆங்கிள் வெளியே நீட்டிட்டு இருக்கிறதுனால லோடு வரும்போது அது என்ன ஆகக்கூடாது லோக்கல் பக்கில் ஆகக்கூடாது ஸோ அப்போ அது லோக்கல் பக்கில் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே பாருங்கள் அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த வெப் ஸ்டெஃபனர்ஸ் அன்லஸ் த அவுட்டர் எட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ஸ்டிஃபண்ட் த அவுட் ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த வெப் சுட் நாட் எக்ஸி டுவெண்ட்டி டிக்யூ எஃப் சி லான் ஸோ அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வெப் இஸ் பிட்வீன் ஃபோர்டின் டிக்யூ டு டுவெண்ட்டி டிக்யூ எஃப் சி லான் ஸோ இப்போ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் சரியா அதனால் நான் லோயஸ்ட் ரேஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளவு ஃபோர்டின் டிக்யூ எஃப் சி லான் வேறு டிக்யூங்கிறது என்னது ஸ்டெஃபனர் இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டெஃபனர் ஸ்டெஃபனருடைய திக்னஸ் எஃப் சி லான்ங்கிறது என்னென்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் எஃப் சி லான் ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப் ஒய் இந்தியா ஆல்ரெடி ஆர் எல்லா ஸ்டீலுக்கும் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி தான் சார் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எவ்வளோ நிமிஷம் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஃபோர்டீன் டீன் மட்டும் சொன்னால் போதுமே சார் எதுக்காக எஃப் சி லான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் ஹையர் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணி இதை டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட இந்த கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த டைம் எஃப் சி லானை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ லிமிட்டிங் வேல்யூ எவ்வளோனா பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் டிக்யூ எஃப் சி லானா இப்போ அந்த இதை நான் எழுதிடுறேன் எனது அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வெப் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் டிக்யூ எஃப் சி லான் பி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பி எவ்வளவு இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் நீட்டிகிட்டு இருக்கிறது மொத்த டெப்த் எவ்வளவு எயிட்டி எயிட்டியில் ஒரு எயிட் எம்எம் கழிச்சிட்டா பி கிடச்சிரும் அது எவ்வளவு எயிட்டி மைனஸ் எயிட் போட்டால் செவன்டி டூ எம்எம் கிடைக்குது ஸோ அப்போ செவன்டி டூ பி பை டி ரேஷியோ இந்த டிக்யூவை இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் பி பை டி ஈக்குவல் டு லிமிட் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் நான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணுறேன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணதை வச்சுட்டு பி எவ்வளவு செவன்டி டூ வருது இந்த செவன்டி டூவை இங்கே போட்டுட்டேன் எவ்வளோ பை திக்னஸ் ஒரு ஆங்கிளுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கணும் எவ்வளவு எயிட் போட்டோம்னா ரேஷியோ எவ்வளோ வந்துருச்சு நைன் இட் இஸ் லெஸ் தென் ஃபோர்டீன் ஸோ அப்போ லிமிட்டை விட கம்மியாக தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் என்னுடைய ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிள் என்ன வராது லோக்கல் பக்லிங் வராது ஒரு வேளை நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் இந்த எயிட் எம்எம் இப்போ நான் ஃபோர் ஃபோர் எம்எம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன இருந்திருக்கும் ஏன்னா இருந்திருக்கும் இது வந்துட்டு ஃபோர்டீன் கூட ஜாஸ்தியாக போயிருக்கு அப்போ திக்னஸ் கம்மியாக இருந்தால் அந்த மெம்பரில் தான் என்ன ஃபெயிலியர் வரும் லோக்கல் பக்லிங் வரும் ஸோ அப்போ ஸ்டிஃப்னருனுடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக்கில் லோக்கல் பக்லிங் வராது நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறது தேவையான அளவுக்கு திக்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீ ஹாவ் டு டிசைன் த கனெக்ஷன்ஸ் இந்த கனெக்ஷனில் போல்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு கம்பைண்ட் லோடிங் கம்பைண்ட் லோடிங் என்னது ஷியர் அண்டு பெண்டிங் டென்ஷன் ஸோ அப்போ போல்ட்டில் என்ன வருது ஷியரும் வருது டென்ஷனும் வருது இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில் வெறும் டேரக்ட் ஷியர் தான் வந்துச்சு இதில் எப்படி சார் ஷியரும் பெண்டிங் வருது அப்படின்னா இதனுடைய லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷன் ரொம்ப நீளமாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே மேலே வச்சு அழுத்தும் போது இந்த சீட்டாங்கள் என்ன ஆகும் பெண்ட் ஆகி என்ன ஆகும் இது இப்படி வெளியே பிச்சுக்கிட்டு வரப்பாகும் இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு என்ன ஆகும் வெளியே பிச்சுக்கிட்டு வரப்பாகும் கீழ் போர்ஷன் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்கிற போர்ஷன் என்ன ஆகும் உள்ளே போக பார்க்கும் அப்போ அப்போ என்ன ஆகுது போல்ட்டில்
இது மேலே பீமை கொண்டு வந்து வைக்கும்போது இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்லாம் பெண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இப்போ தான் என்ன பண்ணிட்டோம் கீழே ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிளை கொடுத்து இந்த சீட் ஆங்கிளை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகாது இது வந்துட்டு இட் வில் ப்ரொவைட் சம் ரிஜிடிட்டி டு த கனெக்ஷன் அதனால் இந்த மொத்த போர்ஷனும் ஸ்டிஃபாக இருக்க மாதிரி நம்ம அசியூவ் பண்ணிக்கிறோம் லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுறோம் இதனுடைய மிடில் இந்த ஒன் தேர்ட்டி எம்எம்ல மிடிலில் ஆக்ட் ஆகுது சீட் ஆங்கிளுடைய சைஸ் எவ்வளவு ஒன் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ அதில் மிடிலில் நம்ம ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இந்த கேஸில் போன கேஸை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது நமக்கு சரியா அண்ட் இது வந்துட்டு ஸ்டிஃபண்ட் கேஸ் அண்ட் ஸ்டிஃபண்ட் கேஸில் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எண்ட் ரியாக்ஷன் ஃப்ரம் த காலம் பிளான் இ ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி பை டூ ஏன் ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் விட்டில் மிடிலில் தான் நான் எங்கே வருதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் வந்துட்டு ஸ்டிஃபாக இருக்கிறதுனால மிடிலில் ஃபுல் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி வச்சாச்சு ஸோ அப்போ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் இப்போ மொமெண்ட் வேணா ஃபோர்ஸ் வந்து பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் எபோட் த ஃபேஸ் ஆஃப் த காலம் பிளான் ஈக்குவல் டு எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மொமெண்ட் கிடைக்கும் என்ன யூனிட்டில் கிலோ நியூட்டன் எம் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் எம்எம் சரியா இப்படி மொமெண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷனில் தேவைப்படுற ஒவ்வொரு ஐட்டமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஒன் போல்ட் கண்டுபிடிப்போம் விடிபி சரியா ஃபஸ்ட்டு சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃபி பை ரூட் த்ரீ என்ன என்பி ப்ளஸ் என்ன சேஸ்பி இன்ட்டு ஒன் பை காம எம்பி திஸ் ஃபார்மா இஸ் அப்டைட் ஃப்ரம் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் வந்துட்டு டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சேர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஹோல்ட் விடிஎஸ்பி கோல்ட் விஎஸ்பி பை காமயம் நாட் விஎன்எஸ்பி இந்த ஃபார்மலா இந்த ஃபார்மலா கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணி டேரெக்டாக நான் எழுதிட்டேன் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃபி பை ரூட் த்ரீ இன்னும் என்பி ப்ளஸ் என்ன சேஸ்பி இன்ட்டு ஒன் பை காம எம்பி நிறுவியாச்சு இப்போ வேறு எஃபி ஈக்குவல் அல்டிமேட் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் இது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்டு சார் எஃப் எஃப்யூ வந்துட்டு எவ்வளோ தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே என் எவ்வளவு ஸோ இப்போ என் எவ்வளோனா இந்த கேஸில் ஒன்று தான் எடுத்துக்கணும் எப்படி சார் ஒன்றுன்னு சொல்கிறீங்க நம்பர் ஆஃப் ஷியர் பிளேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைராம் கொண்டேன் இப்போ இந்த போல்ட்டு தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறது போல்ட் எத்தனை இடத்துல கட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு இடத்துல தான் கட் ஆகும்னு சொல்கிறேன் எந்த இடத்துல காலம் பிளான்ஜுக்கும் சீட்டாங்களுக்கு நடுவில் இந்த ஒரு இடத்துக்கு தான் கட்டாகும் ஏன் சார் இங்கே கட் ஆகக்கூடாதா ஏன்னா இந்த கனெக்ஷன் நம்ம எதை வச்சு மேக் பண்ணுறோம் சீட் ஆங்கிள் ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிள் இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி வச்சு செல இது பண்ணுறோம் கனெக்ஷனை மேக் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன ஆகும் சீட் ஆங்கிள் ஸ்டிஃப்னர் ஆங்கிள்லாம் சேர்த்து ஒரே யூனிட் சிங்கிள் யூனிட்டாக ஆக்ட் ஆகணும் சரியா ஸோ அப்போ அதனால் இந்த ரெண்டு கடையில் என்ன வராது இது வராது போல்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாது எங்கே மட்டும் ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த ஒரு லைனில் மட்டும்தான் கட் ஆகும் அப்போ அதனால் என் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒன்று அதுவும் நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் எப்பவுமே சியர் பிளேன் வந்துட்டு போல்ட் அவன் த்ரெட்டட் போர்ஷன் சாரி த்ரெட்டட் போல்ட் போடுறான்னா த்ரெட் இல்லாத போல்ட் போடுறாங்களான்னு தெரியாது அதனால் நம்ம எப்பவுமே ஷியர் பிளேன் எங்கே வர மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கணும் த்ரெட்டட் போர்ஷனில் அப்போ ஒரு இடத்துல தான் கட் ஆகங்காட்டி என் ஒன்று அதையும் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கணும் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ என் ஒன்றுன்னு எடுத்தாச்சு என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் என் எஸ் எவ்வளவு ஜீரோ அதனால் இந்த மொத்த டைமே ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் சரியா ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஏ என்பிங்கிறது நெட் ஏரியா ஆஃப் த த்ரெட்டட் போர்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க வேறு காமா எம்பிஸு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இட் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் டோர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ மீட்டர்ல கிடைச்சது விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் கிலோ மீட்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் விடிபிபி ஃபார்மலாக என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடி எஃபி இன்ட்டு ஒன் பை காம எம்பி இது எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து எடுக்கும் இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எது தெரியாது கேபி தெரியாது கேபிக்கு ஃபார்மலாக
nominal diameter 2.5 into nominal diameter 24 potam na evlo 60 mm varudhu seriya idu enga irundha nam edukrom class 10.2.2 page number 73 lirund edukrom page number 73 poganum 73 la parunga minimum spacing the distance between the center of the fastener shall not be less than 2.5 times nominal diameter of the fastener சரியா ஸோ அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம போட்டாச்சு எவ்வளோ சிக்ஸ்டி எம்எம் இதெல்லாம் என்னது கோடில் இருந்து மினிமம் ரெக்யூர்மெண்ட் நம்ம ஏஸ் இட் இஸ் இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது இதோட அதிகமாக தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரொவைட் இ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இதை ரவுண்ட் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சுட்டு சிக்ஸ்டி அப்படியே கூட வச்சிருக்கலாம் எதுக்கு இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் சேர்த்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் பிச் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இ வேல்யூ பி வேல்யூ டி நாட் வேல்யூ எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு இப்போ கேபினுடைய இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணி எழுதுகிறேன் இன்னொரு தடவை ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு இருக்காது டைம் வேஸ்ட் எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்க அப்படின்னு நாலு வேல்யூ வரும் இதில் எது ஸ்மாலரோ அதை ஹைலைட் பண்ணணும் ரவுண்ட் பண்ணி தட் இஸ் த ரெக்யூர் கேபி வேல்யூ இதை தான் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் சரியா ஃபார்முலா என்னது விடிபிபி கோல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடி எஃபி இன்டு ஒன் பை காமா எம்பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு கேபி எவ்வளவு இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ டி வேல்யூ நாமினல் டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து டி வேல்யூ திக்னஸ் எந்த திக்னஸ் போகணும் கனெக்ஷன் எது எதுக்கு இடையில் பண்ணுறோம் சி டேங்குக்கும் காலம் பிளான்ஜுக்கும் இடையில் சி டேங்களுடைய திக்னஸ் எவ்வளவு இங்கே நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் எயிட் டு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் பார்ப்போம் சி டேங்களுடைய திக்னஸ் எவ்வளவு நமக்கு சி டேங்கு எயிட் எம்எம் சி டேங்களுடைய திக்னஸ் எயிட் எம்எம் காலம் பிளான்ஜோட திக்னஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டில் எது கம்மி எயிட் எம்எம் அப்போ அதுதான் தேவை ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்போ மினிமம் ஆஃப் எயிட் அண்டு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் உங்களுக்கு புரியுற காலத்தை இதை நான் மேலே எழுதிட்டு அப்போ நான் எயிட் யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் போடணும் ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்துட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டென் கிரேட் பிளேட்டு அதுக்கு ஃபோர் டென் இந்த ரெண்டு லீஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காமா எம்பி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்க நியூட்டனில் வரும் டெவலப் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டிங்க கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிரும் விடிபிபி கோட்டு எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி எது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் விடிஎஸ்பி கண்டுபிடிச்சாச்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இது எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் இப்போ இதில் எது லீஸ்ட்டோ அதுதான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் விடிபி மினிமம் ஆஃப் விடிஎஸ்பி அண்ட் விடிபிபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சரியா இப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பேஸ்ட் அந்த லாஜிக் ஆஃப் எம்இ கோட் எஃப் ஜெட் ஜெட்டு வேணும்னா ஜெட்டுக்கு பீடி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் போடுங்களா அந்த லாஜிக் வச்சு தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம டெரிவேஷன் பார்க்கல டேரக்டாக அந்த ஃபார்முலா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் இந்த கேஸில் நம்ம என்ன நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் லெட்டஸ் ப்ரொவைட் ஹோல்ஸ் இன் டூ ரோஸ் இந்த சம் எப்போ எடுத்தாலும் போல்ட் எத்தனை ரோல் தான் கொடுத்தாகணும் ரெண்டு ரோல் தான் கொடுத்தாகணும் எப்படி இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகரை பாருங்கள் எப்படி போல்ட்டு இந்த ஸ்டிஃபர் ஆங்கிளுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு லைன் அந்த பக்கம் ஒரு லைன் அப்போ எத்தனை லைனில் தான் நான் போல்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு ரோலில் தான் நான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன சூம் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரொவைட் போல்ட்ஸ் இன் ஈச் ரோ ஸோ ப்ரொவைட் போல்ட்ஸ் இன் டூ ரோஸ் சரியா ஸோ அடுத்து நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் இன் ஈச் ரோ கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் எம் பை பி இன்ட்டு என் டேஸ் இன்ட்டு விடிபி விடிபிங்கிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஒரு போல்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் எம் மோமெண்ட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் பிங்கிறது பிச் என் டேஸ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு எம் வேல்யூ இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கேன் பார்ப்போம் இங்கே அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு தான் பாருங்க ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் எம்எம் இப்போ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டாலே நியூட்டன் எம்எம்மாக மாறிவிடும் அது அதனால் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் விடிபிபி எவ்வளோ விடிபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் கிலோ நியூட்டன் இருக்குது இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டு நியூட்டனில் போட்டுக்கிட்டேன் பிச்சு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் நான் அசியூம் பண்ணது ஸோ இது தூங்குறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்க எவ்வளோ போல்ட் தேவைப்படும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஸோ அப்போ ரவுண்ட் பண்ணி எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஸோ இது ஒரு ரோக்கு தான் அதனால் வர்றதை அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பத்தில் இது ஈவன் நம்பராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அப்போ நாலு போல்ட் ப்ரொவைட் ஃபோர் போல்ட்ஸ் இன் ஈச் ரோ இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லை
அப்போ நாலு ஐட்டத்தில் இப்போ ரெண்டு ஐட்டம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு மீதி இருக்கிற ரெண்டை கண்டுபிடிக்கணும் பிஜியு டிடிபியு சரியா ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறமா ஃபைனலாக இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா டிசைன் ஓகேன்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது டிடிபி கண்டுபிடிக்கும் டிசைன் டென்ஷன் கெப்பாசிட்டி டிடிபி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இந்த ஃபார்முலா எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த பேஜுக்கு நான் போகிறேன் இதுதான் ஃபார்முலா டிடிபி ஈக்குவல் டு எனது டிஎன்பி பை கமா எம்பி டிஎன்பிக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்போ டேரெக்டாகவே டிடிபி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் நைன் எஃப்யூபி ஏஎன் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பின்னு எழுதிக்கலாம் லெஸ் தன் எஃப்ஒய்பி ஏஎஸ்பி காமா எம்பி பை காமா எம் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி சரியா இதை தான் நான் அங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த ஃபார்முலாவில் எதுக்காக சார் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேம் லாஜிக் தான் எந்த ஒரு மெம்பர் நம்ம டிசைன் எடுத்தாலும் என்ன பண்ணணும் அது என்னென்ன மூடில் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ போல்ட் டென்ஷனால் என்னென்ன மூடில் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் த்ரெட் இருக்கிற போர்ஷனில் ஃபெயில் ஆகலாம் அது என்னது ரப்சர் ஆஃப் த ரப்சர் ஆஃப் த நெட் செக்ஷன் அப்போ என்ன போடணும் நெட் ஏரியா ஏஎன் போட்டிருக்காங்க கூட கரஸ்பாண்டிங் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் போட்டாங்க அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா ரப்சர் ஆகணும்னா அல்டிமேட் வரைக்கும் போகணும் அடுத்தது அந்த த்ரெட் இல்லாத ஏர்ஷன் போர்ஷனில் ஃபெயில் ஆகணும்னு சொன்னோம்னா ஏஎஸ்பி கிளாஸ் ஏரியா போட்டாங்க இன்ட்டு எஃப்ஒய்பி அப்போ என்னது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ ஈல்டிங் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் அப்போ போல்ட் ரெண்டு வழியும் எப்படி ஃபெயில் ஆகலாம் ஈல்டிங் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் நெட் செக்ஷன் ரப்சர் கிராஸ் செக்ஷன் ஈல்டிங் அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரென்த்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இடத்துல எது கம்மியோ அதுதான் டிடிபி இதுதான் லாஜிக் அதை தான் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் இப்படி போட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சி பார்ப்போமே சூப்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன்டி எஃப்யூபி அல்டிமேட் என்ஷியல் கெப்பாசிட்டி இது போல்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ போல்ட் சார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போடலாம் ஏஎன் நெட் ஏரியா ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் டென் டூ ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் காமா எம்பி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் கால்கள் கிடைச்சா நூற்றி நூறு டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டால் கிலோமீட்டர் கிடைக்கிறது ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் த்ரீ ஸோ இந்த பக்கத்து டைம் அதே கண்டுபிடிப்போம் எஃப்ஒய்பி ஹீல் சென்ட் ஆஃப் த போல்ட் போல்ட் ஹீல் சென்ட் எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வில் கிவ் த ஹீல் சென்ட் ஆஃப் த போல்ட் இதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரேட்னா என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு டைம் இண்டிகேட் அல்டிமேட் என்சென்ட் செகண்ட் டைம் இண்டிகேட் வந்து ஹீல் சென்ட் ஏஎஸ்பினா கிராஸ் ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் சரி இந்த காமா எம்பி இந்த காமா எம்பி கேன்சல் ஆகிடுச்சு காமா எம் நாட்டு டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ரேட் இருந்து எடுத்தோம் அது எவ்வளோ வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது கால்கேட்டில் அடித்தா நியூட்டன் வரும் டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டு கிலோமீட்டர் வந்துச்சு ரெண்டு வேல்யூ வந்துருச்சு இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கம்மியான தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இது யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ எவ்வளோ டிடிபி ஈக்குவல் டு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இப்போ மூணாவது டேமு கண்டுபிடிச்சா சின்ன இருக்கிறது ஒரே டேமு தான் நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் இக்குவேஷன் டிடிபியும் கண்டுபிடிச்சா சின்ன இருக்கிறது டிபி மட்டும்தான் இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் டிபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் டென்சை ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த போல்ட் சரியா ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு எட்டு போல்ட்னு சொன்னேன்ல எட்டு போல்ட் ஸ்டிப்னர் ஆங்கிளுக்கு இந்த பக்கம் நாள் அந்த பக்கம் நாள் ஸ்டிப்னர் ஆங்கிள் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியும் ஸ்டிப்னர் ஆங்கிளில் பாருங்கள் இப்படி ஒரு லெக்கு தெரியுது இப்படி வந்து இப்படி போயிருக்குது இன்னொன்று இப்படி வந்து இப்படி போயிருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் நாலு போல்ட் போட்டிருக்கோம் இந்த பக்கம் நாலு போல்ட் போட்டிருக்கோம் அதில் ஃபிக்ஸு மார்க் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எஜு டிஷன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டிப்னர் ஆங்கிள் எவ்வளவு ஹச்சு டெப்த் ஆஃப் ஸ்டிப்னர் ஆங்கிள் ஹச்சு ஈக்குவல் டு எத்தனை ரெண்டு எஜு டிஷன்ஸ் அதனால் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மூணு பிச்சு கேப் அப்போ மூ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ டோட்டல் எவ்வளவு டூ எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் டூ எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் சரியா இப்போ அடுத்தது நியூட்ரல் ஆக்சஸ் லொக்கேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க டெரிவேஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ நியூட்ரல் ஆக்ஸ் லைஸ் அட் ஹச் பை செவன் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பேஸ் பேஸ்லேருந்து ஹச் பை செவன் டிஸ்டன்ஸ் அது ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற போட்டில் டென்ஷன் கீழே இருக்கிற போட்டில் இல்லை கம்ப்ரஷன் அப்போ ஹச் பை செவன் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறது டூ எயிட்டி ஃபைவ் பை செவன் போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஒன்
நியூட்ராக்சிஸ்லேருந்து இந்த சென்ட்ரல் லைன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஒன் அது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் அப்போ ஒய் டூங்கிறது வந்து நியூட்ராக்சிஸ்லேருந்து இந்த ரோ வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒய் டூ அடுத்த ரோ வரைக்கும் இருக்கிறது ஒய் த்ரீ அதுக்கு அடுத்த ரோ வரைக்கும் இருக்கிறது ஒய் ஃபோர் அப்போ இந்த வேல்யூ கூட இதோடு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுங்கள் சார் அடுத்து இதோடு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்து அதோடு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படி ஆட் பண்ணி தான் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டேன் இந்த இதில் எந்த போல்ட்டில் சார் அதிகமான இது வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருங்க நான் ட்ராயிங் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பீம்லேருந்து அதிகமான லோடு கொடுத்து இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ இந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இங்கே நாலு போல்ட் ஒரு லைனில் தெரியுது இந்த பக்கம் நாலு போல்ட் இருக்குது அந்த பக்கம் நாலு போல்ட் இருக்குது சரி எங்கே நாலு போல்ட் இருக்குது இங்கே நாலு போல்ட் இந்த ரோலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிது ஸோ அப்போ இப்படி கொடுத்து அழுத்தும் பொழுது இந்த போல்ட்டெலாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த கனெக்ஷனு இப்படி வெளியே தள்ளிட்டு போகும் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் கீழே இருக்கிற போர்ஷனில் வந்துட்டு என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் உள்ளார தள்ளும் சரியா ஸோ அப்போ இப்போ வெளியே தள்ளிட்டு போகிறது எந்த போல்ட்டு ரொம்ப தள்ளும் மேலே இருக்கிற போல்ட்டு தான் சார் அதிகமாக தள்ளும் ஸோ அதுதான் லாஜிக் இப்போ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எந்த போல்ட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குதோ அந்த போல்ட் தான் கிரிட்டிக்கல் போல்ட்டாக இருக்கும் அதில் தான் வந்துட்டு அதிகமான டென்சிவ் ஃபோர்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சுட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரியா லாஜிக் இது தான் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் பீம் ஒன்று எடுத்துக்கங்க பீம் லோட் பண்ணிங்கன்னா பாட்டமில் டென்ஷன் போடுறதுனா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் தான் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்போ அதில் தான் என்ன வருது அதிகமான டென்ஷன் வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற டேன்ஸ் வந்துட்டு சம் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் ஒய் இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ அப்போ ஒய் ஒன் கிரிட்டிக்கல் போல்ட் இஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த கனெக்ஷன் ஒய் ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு போல்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து சென்ட்ரல் லைன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் போல்ட் சென்ட்ரல் லைன் ஆஃப் த செகண்ட் போல்ட் ஒய் டூ இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதியாச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் சிக்ஸ் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் எல்லாமே இதுலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி இதுலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி எழுதியாச்சு ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் இதே ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ சம் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஒன்னா என்ன பண்ணணும் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் ஸ்கொயர் எதுக்கு சார் முன்னாடி ஒரு டூ போட்டுருக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க ஏன்னா ஒரு லைனில் எத்தனை போல்ட் இருக்குது ரெண்டு போல்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு லைன் இடத்துல எத்தனை போல்ட் இருக்குது ரெண்டு போல்ட் இருக்குது அதனால தான் முன்னாடி என்ன போட்டுட்டு இன் டூ டூ போட்டுட்டேன் சரியா அதே மாதிரி இந்த சம்மா போய் கால்குலேட் போகும்போது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் ஒரு லைனில் ரெண்டு போல்ட் இருக்கிறதுனால டூ இன் டூ போட்டுட்டு சம் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சம் ஆஃப் ஒய்யும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சம் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் எம்எம் ஸ்கொயரில் வருது சம் ஆஃப் ஒய் எம்எம்ல வருது சரி சார் இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க மொமெண்ட்டு ஷேர்ட் போய் கிரிட்டிக்கல் போல்ட் அந்த எட்ஜில் இருக்கிற போல்ட்டில் தான் ஜாஸ்தி வந்துட்டு என்ன ஆகும் இந்த போல்ட்டு தான் ஜாஸ்தி பிடுங்கிட்டு வரும்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்போ அதில் இருக்கிற மொமெண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா இருக்குது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போல்டில் அவைலபிள் கிடையாது ஸோ மொமெண்ட் ஷேர் பை த கிரிட்டிக்கல் போல்ட் எம் பேஸ் ஈக்வல் எம் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஹெச் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இது சம் ஆஃப் ஒய் பை சம் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இதில் எம் மொமெண்ட் ஆல்ரெடி கண்டிப்பாக வச்சுருக்கேன் சார் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் எம் எம் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டோன்னா என்ன மாற்றிட்டேன் அது என்னான நியூட்டன் எம் எம் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஹச் ஹச் வேல்யூ எவ்வளவு ஹச் வேல்யூ கண்டிப்பாக வச்சுருக்கோம் டூ எயிட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் ஹச் வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் சம் ஆஃப் ஒய் வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் சம் ஆஃப் ஒய் எயிட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அதை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்குமே அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கால்குலேட் அடிச்சோம்னா நியூட்டன் எம்எம்ல ஆன்சர் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் கிடைச்சிச்சு டோட்டல் மொமெண்ட்டில் இந்த கிரிட்டிக்கல் போல்ட் ஷேர் பண்ணுற மொமெண்ட் தான் ஜாஸ்தி எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இதை வச்சுட்டு இந்த மொமெண்ட்லேருந்து ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் எப்படி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு சார் மொமெண்ட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அதே தான் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் போல்ட் டியூ டு பெண்டிங் மொமெண்ட் அதுக்கு டிவி ஈக்குவல் டு எம் டேஸ் இன்ட்டு ஒய்
இது இல்லாமல் நம்ம சொல்லி இருக்க முடியல என்னது டாப் கிளி டேங்கிள் இது ஒரு நாமினில் ஒரு சைஸ் வச்சுக்கலாம் அதை அசூம் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரொவைட் ஏ டாப் கிளி டேங்கில் ஆஃப் சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எம்எம் அதே மார்க் பண்ணிட்டு பாருங்க சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எம்எம் இதனுடைய கனெக்ஷன் என்னது டாப் கிளி டேங்கில் இஸ் டு கனெக்ட் த பீம் பீம் ஃபிளாஞ்சு காலம் ஃபிளாஞ்சோட எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு போல்ட் போட்டுக்கோங்க நாமினலாம் டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டயா போல்ட்ஸ் யூஸ் பேக்கிங் பிளேட் பேக்கிங் பிளேட் எவ்வளோ திக்னஸ் வைக்கணும் இந்த சி டேங்களுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ போய் எயிட் எம்எம் அதே திக்னஸுக்கு தான் பேக்கிங் பிளேட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்ராப்ரியேட் பேக்கிங் பிளேட் சைஸ் கேன் பி யூஸ் வித் திக்னஸ் ஆஃப் எயிட் எம்எம் எழுதினா போதும் அந்த சைஸையும் நான் அரைவ் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் சரியா இந்த இதை முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராமை போட்டு தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஏன்னா டயக்ராம் ஒரு ரெண்டு மார்க் கொடுப்